这盘棋讲解是万川归海。2 0 1 1年的知音会，红方是胡荣华，黑方是蒋川。开局中炮对屏风马阵型，那么红方上正马，这个棋黑方进三卒。红方如果选择兵三进是用纠缠性走法，实战走居二进四稳健，准备呢挺兵。那黑方这个棋的话，选择平炮去对，这儿红方也是接受的。换掉以后呢，准备出左居，继续控制局面。黑方补士啊，这儿红方挺兵，避免对方难投蛇。然后呢，这棋再补士啊，这儿把车拉出来。现在吃着马，对方一上啊，进炮就准备威胁对方的卒。黑方赶快出车，这个卒也不要了。那么红方吃掉以后啊，这儿有一个七合，准备呢吃兵。那么你要是看住的话，将来这个棋啊，它进炮可能再串你一下。所以呢，这个棋受到牵制啊，不划算。到这以后，红方就兵五进一，让你去吃。然后呢，这里有一个上马去打，这儿对方就闪开一步，准备去吃兵压马。那红方抢先吃炮，黑方守住了河口。红方看兵，他就会过卒，所以也守住河口。这儿一吃，眼看这个马一闪开，卒三进，黑方将会占优。那红方怎么下呢？马先进五。这个棋什么意思呢？就是说啊，不让你过啊。对方看似有一招吃象，他不敢吃，为什么呢？因为你吃完之后呀，这里打着马，打着车，还吃着炮，黑方只能弃卒解围啊。那红方这里呢，正常是要吃的啊，但是你一吃他扔底炮，这边就富有抽子了。所以这个棋发展下去的话，那很明显是黑方有利。那红方正招怎么下呢？车八退三，以退为进啊。你要是冲，他这边就打马，所以你不敢呀、啊。那你就平，然后呢，这边一飞象。啊，这个车就被困到边线去了。这个棋往下发展的话，红方有一招飞象，这边打着马，这边吃着炮啊，你对炮都不行，因为这边打掉你一象是门攻呀，所以这个棋要狮子的。那临场的话，黑方肯定是不能够贪功冒进啊。黑方索性打边兵，希望你一踩，我把你的连环马破掉。这儿的话，红方就兵五进一，强行冲，找机会上马。那么黑方也就吃掉。红方呢，这里走了一招兵三进一，那黑方可以正常赶快上马。实战的话，炮九平六，这棋啊就是一个还手，红方就平兵驱赶他。黑方到这儿的话，他还是应该赶快上马，因为这个棋看似有一步啊抓死马，所以黑方没敢上。其实黑方有一步啊过卒的好棋，吃完之后他继续上马。所以这路棋啊发展下去，我们很明显可以感觉到，黑方一上马这边就很厉害了。所以黑方有利啊，那这儿的话红方是不能贪心的啊，上马之后赶快打掉一交换，这棋双方都可以下。实战的话走的是炮六进一，就想去破对方这个盘通马，不掉这个棋啊，打草惊蛇，被人家先踩一步炮。那黑方就认为啊，我先拱你车，红方这个棋呢有一招弃车啊，对方没想到，这个踩掉之后跳马一将马后炮，太牛了。所以对方这个中卒不但丢了，三卒还等于送给红方去吃，所以这步棋就亏大了啊！到这以后呢，这个棋啊，他只能上马了。红方简单一吃啊，黑方也就吃。这儿踩掉之后，现在看这个局面，双方虽然子是一样多的，但是红方这个棋啊，过了一个兵，而且中路有攻势，明显占优。黑方赶快上马，试图呢把这个炮给他找机会换掉。那红方这个棋就炮五进二，不给机会。黑方炮二平三，准备顶住马，找机会打象。红方飞个象，这儿对方炮位置尴尬，选择退一步。那红方退炮就准备威胁对方的马，黑方只好往里切。这时候红方马三进二，找机会有一步进炮，打着马，这边还踩着炮。你要踩他的炮，他进兵可以隔断你，拱着马仍然踩炮，所以对方要狮子的。那么他临场啊，正常肯定要走这个。炮啊，他走的是出好将，结果呢，红方顺势一打，对方这个时候刚才说到上马这边肯定是拱一下啊，要狮子，这地方选择是金四，那将来来的话，这个炮就没了，到这儿对方赶快吃掉一个兵啊，所以说对方已经被杀懵了啊，接下来这期呢，红方啊就选择退炮回来，又打对方另一个马，黑方这时候不能再丢啊，退回，这儿的话这个棋马七退五，双方到这里形成一个交换。然后呢，红方选择是炮三退一，这个退炮意思在于准备啊找机会呢，可以威胁对方这个边线，或者是平到六路线。
，那么对方的话抛出新翼，意思就是压住不让你上马，那红方也不着急上，他先平到六路线，必要时还能把你围住啊。那对方到这也没办法，他现在选择是四五进六，意思是之前角势啊，老将往左边逃跑，红方就顺势上马，眼看赤足他也顾不上，赶快把视线连起来，因为这个棋红方的目的不是赤足，而是上马准备将军啊，那对方赶快逃跑。他先把这个势解救啊，上马抓势，对方就逃，能不能逃呢？这个棋抛头进五，一招棋呀、啊、就锁定了乾坤，因为你现在落势，他这里拍一将啊，马后炮，这样肯定是不行的啊。那你不落势上来，那更不行，将死，怎么办呢？对方也只有选择退炮去挡了。但是你一挡，他这里呢就会有一招啊，将来踩你一下，那么这个棋你也不舒服，你也只能先堵住炮，希望将军之后可以回马。但是呢，这个棋呀、啊，这一将，红方可以落象，黑方现在能走的就是赶快上将啊，逃跑。这样的话，他退回要打你司马，你也顾不上啊。那么这样来的话，这个棋你虽然老将逃脱了，但是把这个马吃掉以后，三英占吕布，对方不得不认输。那么红华获胜。这盘棋讲解是一节金兰，两千零八年的阳光天杯，红方是许云川，黑方是洪志，双方是中炮，对阵的是屏风马阵型。黑方先进七卒，红方采取的是过河车。这儿黑方呢，两头蛇准备打车，红方呢直横车，打一步之后退回。这儿选择飞象，那红方挺三兵，黑方就看住；红方挺七兵，黑方也看住。红方正常出车，黑方的话选择招法是补士。接下来红方是退炮，准备跑瓦平七。黑方抢先发难，这儿的话冲过去。如果你要吃马，将来平炮这边会受攻，所以呢，对方直接吃掉，继续威胁黑方的马。黑方平炮挡住，将来把车准备拿到河口。那红方车往下一点，这里的话随时可以上马。此时的话，这个棋啊，你到河口暂时也没有点位。现在推炮回来，意思是准备炮二平三，打着马，将来威胁对方。那对方先走了一步平炮。打黑方的马，那这个时候呢，黑方就上，红方呢推窝心马。这个棋之前我们说过，如果走炮二平三，对方平均吃马是先手，怎么办呢？这个棋黑方下出了炮二进三的妙手，什么意思呢？就说这个棋啊，如果你还是要选择过来吃对方的马，它刚好可以看住。如果你再拆炮去打，对方呢这里是有一个对车的好棋，对完之后你看似可以得子。黑方有这么一个巧手啊，就上马，这样的话可以先期后取。如果说你要过来吃炮，他打掉你，刚好这边踩着车又看住了，所以这个腾挪非常精妙啊，对方根本吃不到。这就是黑方的改进招法。所以呢，黑方这步炮二进三妙呀。此招一出，那、啊、红方一看没便宜，面对对方啊有一个进车，将来可能会吃炮的手段啊，红方呢故意诱敌。那么看着好像你吃炮，我弹子炮，其实呢这里啊就等你去吃。他打向一将，把你炮吃掉，所以呢，黑方也不上当啊，这个车暂时不敢动。黑方选择的是炮二平四，这招棋啊，把对方的车先困住，找机会可以出车。那接下来红方正常就上马，黑方现在走了一步炮四平三，先行打车。对方的话，车七平五。这里啊，黑方选择招法是在车八进八，捉炮进行一个反击。红方先进了一步，找机会呢，可以打对方的马。那这里黑方就平车，先跟住他，到这儿不让你这个平炮威胁马。现在的话，红方先飞个象再说。黑方这里呢走了一个上马，就准备呢踩对方炮。红方退回之后吃着马，黑方往回一撤。这里红方选择把车换掉，这招棋啊确实精妙。那么黑方也只好接受。一旦一交换，那黑方出车比较慢，容易吃亏，所以黑方也就先出车了。但是这个时候呢，似乎可以走一步炮三平二，先把炮拿出来，然后再出车，因为这个炮方这里位置尴尬，甩开之后可以底线将军助攻啊，效率更高一点。先出车的话，那对方就有一个平炮打马。这样的话，这个棋啊，他走了个棋和，希望对吃一下。接下来红方也就接受了，那黑方也吃掉。然后呢，这个棋退车回来，就是要吃炮压马，所以呢，现在这个弱点就比较明显了。黑方只好选择吃啊，红方压住
，黑方正常想要退回，他先选择一个平局势炮，是为了抢先手，那红方就顺势退出窝心马，黑方到这里不愿意退，选择退车，意思是骗对方，如果你要吃啊，他这边呢可以杀你的炮，所以话暂时不敢，红方先补士啊，将来有一个退炮上马打车，然后呢逼黑方离开，这里就威胁你。那黑方呢？先甩炮，意思是有一个推炮打车啊。你现在推炮的话，他先打你车，你吃掉杀将你丢死，所以这个棋呢还是不成立。那黑方速度比较快，红方就先把对方摁住啊，不让你打车。那黑方就小卒冲一步，到这以后呢，你也不敢去吃卒啊，推炮一打就得子。所幸呢，红方只管上马，黑方还是显得比较被动啊。但是也没办法呀，黑方选择炮退到下二线坚守。红方只管上马，黑方呢这个棋他也暂时守得住啊，红方就上，黑方再吃墙角士，这样的话红方兵五进一，黑方就抛弃平九，守得很顽强。红方的话冲边兵，黑方选择是平炮，这里的话红方直接弃兵，这个棋啊思路很厉害，黑方选择吃掉，就当黑方认为没棋的时候呀，红方突然给他一个兵尺啊，回马金枪要踩，黑方的话这里也不敢躲。因为下一步啊，随时可以呢踩车，非常厉害。那么一踩车啊，这边这个马就要出问题啊。临场的话，他先退马，到这儿的话正常是要吃啊。那红方这个位置好像占优，那红方走出一个平炮，准备呢晃他一下，底线一将很厉害，这肯定要挡。然后的话再来一下，正常挡的话，这个卒也是要丢。到这里红雉有点不甘心啊，他选择是点车啊，这步棋有点用强了。那其实到这里已经是给了红方机会，红方只要一点将，这个棋就危险。到这里啊，如果你飞一象，他车就过来了，所以你只有落士。红方这一步马上的踩士啊，很痛苦。你正常如果选择这个落士的话，这一推炮就要将军杀你。你要知士的话，跳一将，这里刚好有个杀棋，所以到这里你不能落士。不落士怎么办呢？只有平车去保了。那接下来这棋呢，他炮二退一，准备往过甩，这三子归边太厉害了。黑方如果选择补士去隔断啊，跳马一将，那么出来之后呢，他居其平一，把炮捉死了。所以这个棋呢，到这儿你不能补士，那就上马踩车隔断，这样的话挡住他这个炮过去啊。现在呢，这个车还不能点，炮在这里怎么办呢？红方有一个弃马的好棋，将军啊，准备硬吃对方。到这儿的话，这个棋啊，你要上老将，他将来也是平车把马抓死，那你要出来将死，他只能挡。打掉之后呢，进车一吃，这个马被捉死，车看也看不住，你只能抢兵啊。他这里用车去吃，如果你吃兵的话，他可以用炮去看，或者是啊直接点将炮双士就可以了。那么追这样的棋的话，这个结果很明显红方要获胜的。那么可见这个棋啊一扔底炮将会非常厉害。但是呢，到这里啊，许云川也是没看见啊，他选择的招法是车七平五。这个时候呢，我们看啊，现在这个车过来也就跟住他了。到这儿啊，其实就很难进去了。那么现在炮二平一，摆脱牵制啊，黑方小卒就过去了。这就让我们想到这个三国时期啊，钟会爱惜人才呀、啊，抓住姜维之后不杀，反而结为兄弟了。我们看怎么结兄弟的，这儿直接吃掉，准备还来一下。那黑方就平卒驱赶马，你这一上之后，他现在这个棋啊就退一步，准备把车往过调。到这儿你想将将不到啊，他现在有抛，红方过兵吧，黑方选择踩车。这个棋你要吃啊，他这个马一上去，将来还是非常厉害，因为他这个炮就守住了。你将军也是交换，你不换的话，一旦给对方马上去，还是有后患，因为你的兵没有太足位置好。所以说这里啊，许云川不敢变了，许云川选择招法是将军，对方退回啊，他一撤，人家一蹬，到这儿的话，他就啊选择一个提合了。那么到这里双方啊一劫进来。